se viralizó y tiene que ver con uno de los camiones que trasladaba langostinos y que terminan desechándose. Aquí hablamos de miles y miles de kilos, miles y miles de toneladas. La información nos lleva a la provincia de Chubut y estamos hablando de algo que le preocupa al gobierno provincial, le preocupa a los empresarios del sector y en el medio aparece una denuncia al gremio. ¿Por qué? Porque dicen desde las empresas del sector que los están extorsionando. Claro, hay una medida de fuerza, un reclamo en el medio, pero vamos a conocer la situación en este momento. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, la CAFACH, Gustavo González, ya está en comunicación con nosotros. Gustavo, Eduardo Bataglia desde aquí, eh, buen día y gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ahí en el piso, ¿cómo están? Bien, eh, ¿cómo se origina...? ¿Cómo se origina el conflicto? Eh, ¿Y qué sucede con este gremio que asumió hace muy pocos meses, no? Cinco meses, tengo entendido. Eh, bueno, correctamente. La verdad que es un gremio que, que ha hecho maniobras realmente lamentables. Nosotros debemos tener que denunciar. Decía que en cinco meses ya tienen acumuladas nueve denuncias penales, dentro de las cuales incluso al mismo gobierno de la provincia de Chubut, por el posidio, por estas imágenes que están mostrando ustedes, en las cuales tuvimos que tirar literalmente al tacho de la basura, tacho de la basura gigante, ¿no? porque las dimensiones de la cantidad de langostino que hemos tirado es el equivalente a los cinco estadios de fútbol, 450 toneladas aproximadamente, eh, porque en la medida sorpresiva que hicieron el día 29 de diciembre, nos dejan los barcos cargados, alrededor de 60 buques que venían de zona de pesca, y hacen un palo sorpresivo que termina una extorsión o en cada que hasta que no se firmaba lo que ellos pretendían y de la manera que lo pretendían, los barcos no se iban a descargar. Eh, eh, Gustavo, se puede, digo, para ir puntualizando sí. alguna, algunas cuestiones, sí. eh, ¿se puede decir qué es lo que reclaman desde el gremio que asumió hace cinco meses, al menos estas autoridades, y que tienen ya una serie de denuncias? ¿No? Bueno, sí, correcto. Bueno, vienen queriendo hacer conquistas sindicales, que por supuesto están bien, y, los, y cualquier reclamo es atendible. Lo que nosotros criticamos y denunciamos son las formas. A ver, el resto de los gremios había, había no, firmó, en ese momento estoy hablando de octubre de 2023, un 138%, y el gremio del SUPA quería, en ese momento, tener una conquista sindical y escalaron 160 más 7 picos que se iban 190. Realmente la situación del, del país y de la pesca no escapa a esto y no son situaciones que podamos hoy generar aumentos salariales desmedidos como los pretende como los pretende el gremio. Y por ahí no sé si está mal decirlo, pero pensemos que son gremios que están cobrando hoy alrededor de 6 millones y medio, 7 millones de pesos mensuales. O sea, están bien remunerados y, en, y no entendemos que esta sea la manera de llevar adelante un reclamo. ¿Me puede repetir, eh, eh, González, estas, estas sumas que ha dado? Sí, sí, correcto. Están cobrando en este momento, sin haber firmado el aumento, 7 millones de pesos mensuales. Eh, esto, Entonces, ¿Esto que incluye a cada, este a cada momento, una de las, de las personas que, que trabaja en el rubro? Correcto, cada uno de los que este, forman parte de las cuadrillas de, de estibadores eh, es lo que están percibiendo hoy de manera mensual. Eh, ¿Y en cuanto estas al...? Estas personas sí. hacen... Sí, continúo, ¿estas sí. personas? No, que estas personas son las que nos hacen esta medida de fuerza, que habíamos perdido ya más de 20 días eh, de comenzar la temporada, el gobernador en su momento dijo que la provincia había perdido recordar más de 125 millones de dólares, que es lo que tendríamos que haber capturado los barcos en la fecha de paro, y que en ese momento una reunión que estaba haciendo casi las 2 de la mañana, se, se, se acercó directamente el gobernador de la provincia a esa hora y generó un destrabe firmando una paz social entre todos los gremios que ya habían firmado, inclusive el SUPA, donde se, nos comprometíamos todos a trabajar toda la temporada, que termina más o menos en marzo de este año, sí. sin ningún tipo de paro ni medida de fuerza. Por eso que nos asombró tanto que el 29 de diciembre, rompiendo ese acuerdo firmado, inclusive con el, con el gobernador, eh, haya ocurrido lo que ahí estoy viendo en las imágenes que están pasando, sí. que lo tuvimos que enterrar. No había basurero que pueda soportar tanta carga eh, orgánica. Hubo que contratar un campo, lo entierran, te decía las dimensiones, cinco estadios de fútbol, 
todo el langostino inspirado y enterrado. Eh, es decir, esto no se podía entregar, porque imagínense la indignación, mucha gente nos escribe y nos dice, eh, bueno, y no se podía entregar esto para, para consumo, claro, no, no había manera de trasladarlo. No, una vez que pasan las, las... Los barcos son refrigerados, pero son fresqueros. Tienen frío claro. para mantener solamente a cero grados. Ajá. Pasados los dos días, las 48 horas, el langostino empieza a, a, a levantar claro. los niveles de nitrógeno y ya no es apto para el consumo humano. Se claro. pudre. Bueno, ahí está la explicación entonces a, a las preguntas que, que nos hace la gente. En plata, eh, eh, ¿cuánto dinero se perdió? Porque digo, esto le hace perder mucho... Eh, a los empresarios, pero también, eh, claro, a la provincia. Digo, esto es una, una cadena de, de complejidades, ¿no? Claro, eh, lo que perdió de recaudar la provincia y de, y de transmitir a los sueldos que se, que se derraman inmediatamente en economías regionales, sí. tuvo valuado más o menos en 125 millones de dólares. Lo que tuvimos que tirar y afrontar las empresas sin costo en estos momentos tan complicados, alcanzó los 5 millones de dólares del angustino tirado al tacho de basura. O sea, 125 millones de dólares lo que eh, le genera como pérdida a la provincia y 5 millones de dólares sí. el cargamento que ustedes tuvieron que descartar. Exactamente, esos son los mismos. Ahora, la pregunta, ¿esto se puede repetir? Digo, an an ante bueno, este, nosotros... este diálogo que hoy, eh, ¿me equivoco si digo que está roto con el gremio o, o está herido? Eh... De, de forma directa está bastante roto, lo está llevando adelante la Secretaría de Trabajo de la provincia y se está involucrando muy directamente el gobernador también para que esto no vuelva a ocurrir, generando él mismo las reuniones. La realidad es que ahora mañana se vence la conciliación, que es con la cual estamos trabajando, tendremos una prórroga de cinco días y esperamos que en esos cinco días podamos sí. esperar algún, algún acuerdo que garantice que esto no, no vuelva a pasar. Mm. Eh, González, el gremio... Eh verdaderamente representa eh, a todos los trabajadores? No, yo estoy convencido que no, porque el día del, del conflicto la misma gente quería ir a descargarlos, eran los, los sindicatos los que mandaban el mensaje que el que descargaba un cajón no volvía a trabajar más. El día jueves ocurrió en la provincia cinco allanamientos, o sea, a raíz de las denuncias penales por pedidos de código y corrupción que tienen los delegados sindicales más las denuncias que hicimos nosotros como Cámara por eh, extorsión y la denuncia que hizo la provincia de Chubut por ejocidio, el día jueves se allanaron los cinco homicidios sí. de los delegados del gremio y entendemos que es una causa que irá avanzando y, y hoy pensamos que quizás también pueda ser parte de la, de la solución que se pide a la justicia en por qué no aceptan las propuestas que están haciendo las empresas de subaje que día a día van buscando alternativas sí. y, y ese mismo gremio el que se encarga de, de, de ponerse intransigente en que si no se firma lo que ellos quieren, no se puede trabajar. O sea, en síntesis hay amedrentamiento y advertencias o amenazas a los trabajadores y también hay extorsión a las empresas. Sí, correcto. Sí, me uh -huh. eh, y, ¿Y esto cómo puede terminar? ¿Cuáles son los escenarios que imagina, González? Bueno, o que la justicia, eh, ahora que hizo los ordenamientos, dieron positivos, eh, incautaron los teléfonos y, y a raíz de las denuncias que hayan, tengan un apartamiento de cargo, hayan detenidos, o que ocurra una intervención, o que realmente la voluntad del gobernador, que le está poniendo mucha, logre generar una mesa donde, donde podamos encontrar eh, un punto intermedio para, para trabajar. Esos son los tres escenarios posibles. Como responsable de la, de la Cámara... Eh, del sector van a ir en, en profundidad, van a ir hasta el fondo. Sí, sí, nosotros las denuncias ya las, las hicimos y vamos a ir esperando que la justicia, y que lo está haciendo muy bien, por suerte, eh, siga avanzando en la, en la investigación, porque esto tenemos que aprender y no nos puede volver a pasar. Gustavo González, gracias por haber hablado con nosotros. ¿eh? A ustedes muchas gracias por el espacio.